சமீப காலமாகவே யூடியூப்பில் ஆய்வுகள் பற்றியும் ஆய்வாளர்கள் பற்றியும் பல கிண்டலான விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆமாம் இவர் பெரிய ஆய்வாளர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆய்வுகள்னா என்ன ஆய்வுகள் வந்து எப்படி பண்ணணும் ஆய்வுகளில் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் என்ன கல்வி நிலையங்களில் மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஆய்வுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு வந்து நிறைய ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது ஸோ நிறைய நண்பர்களும் சரி நிறைய மாணவர்களும் சரி ஆய்வு பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுங்க அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க பல முறை என்னிடத்தில் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒரு ஆய்வில் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அதற்கு வந்து ரியல் டைம் கேஸ் ஸ்டடியாக வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வச்சு அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடிப்படையில் ஆய்வில் செய்யக்கூடாத விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆய்வு அப்படின்றது ஒரே ஒரு துறையில் மட்டும் நடக்கிறதில்ல உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் வந்து ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இதில் இன்னைக்கு நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்று துறையில் செய்யப்படுகிற ஆய்வுகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த வரலாற்று ஆய்வுகளில் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது ஏன் அத்தனை துறைகள் இருக்கும்போது வரலாற்று துறையை நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம் அதற்கான பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்று துறையில் செய்யப்படுகிற இந்த ஆய்வுகள் வந்து வரலாற்று தரவுகள் மட்டும் இல்லாமல் அறிவியல் துறையோடைய அந்த ஆய்வுகளையும் இணைத்து தான் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னா வரலாற்று ஆய்வுகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது வரலாற்று துறையும் அறிவியல் துறையும் இணைந்து வரலாற்று ஆய்வுகளை வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு கீழடியில நமக்கு வந்து நிறைய பொருட்கள் கிடைச்சிச்சு இல்லையா அகழ்வாராய்ச்சியில அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கார்பன் டேட்டிங்காக வந்து அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி வச்சு அந்த குறிப்பிட்ட பொருட்களுடைய காலம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சயின்டிபிக்கா நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரலாற்று துறையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்பவுமே அவங்க கண்டுபிடிக்கிற விஷயங்களை அறிவியல் துறையோடு இணைந்து அந்த குறிப்பிட்ட பொருட்கள் பற்றின காலம் என்ன அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இது மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்துட்டு அவங்க இந்த வரலாற்று துறையினர் வந்து அறிவியல் துறையோடு இணைந்து வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த வரலாற்று துறையவே இன்னைக்கு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்க்க போகிறோம் வரலாற்று ஆய்வில் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அது ஏன் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் சொல்லாமல் செய்யக்கூடாத விஷயங்களை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வரலாற்று ஆய்வுகள் செய்கிறவங்க ஊகங்களை அதாவது அசம்ஷனை மட்டுமே வந்து அடிப்படையாக வச்சு அந்த அசம்ஷனை வச்சு ஒரு வரலாற்றை கட்டமைக்கக்கூடாது ரெண்டாவது வந்து பொய்மைப்படுத்துதல் வந்து வரலாற்றில் இருக்கக்கூடாது அதாவது ஃபால்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபால்சிஃபிகேஷன் வந்து வரலாற்று ஆய்வில் வந்து கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா புனைவுகள் வந்து செய்யக்கூடாது அதாவது ஃபேப்ரிகேட் பண்ணக்கூடாது அடுத்த நாலாவது ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேஜரிசம் வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த நாலு விஷயங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் நான் விளக்க போகிறேன் அதற்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் வந்து தன்னுடைய வரலாற்று ஆய்வுகளை நீங்கள் ஃபேக்ட்ரிக் செஞ்சு அதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக சுட்டி காட்டலாம் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து தன்னுடைய வரலாற்று ஆய்வுகளை வந்து நீங்க சோதனை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் வேறு யாரும் அல்ல நம்ம மன்னர் மன்னன் அப்படின்ற ஒரு வரலாற்றாளர் தான் அவர் தன்னுடைய ஆய்வுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து புத்தகங்களில் எழுதி வெளியிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து நீங்கள் சோதிச்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அனுமதியை வந்து அவர் நேரடியாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ முதல்ல அவர் கொடுத்த அந்த அனுமதி தொடர்பான காணொலியை நம்ம பார்ப்போம் ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்ணுங்க ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை எனது அனைத்து காணொலிகள்லையும் எனது அனைத்து புத்தகங்கள்லையும் நான் வந்து மேற்கொள்ள குறிப்பிடுறேன் இந்த புத்தகத்தில் எந்த செய்தி எடுத்து அந்த ஆய்வாளர் தான் முதல்ல சொன்னார்னு எதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உண்மையாகவே அவர் சொன்னாரா அப்படின்ற கேள்வி வரப்ப அதுக்கு பதில் சொல்லணும் ஃபேக்ட் செக்கிங் செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அவருடைய அனுமதியின் படியே தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதில் இன்றைக்கி நான் சொன்ன விஷயங்களுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து அவர் சொன்ன அவருடைய வரலாற்று தகவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா தரவுகள் அதில் இருந்து தான் நம்ம பேச போகிறோம் எகிப்தோட மிக பழமையான துற
யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டனை சேர்ந்த ரிச்சர்ட் சாலமன் அவர்களால் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு இந்த குறிப்பிட்ட ஆய்வுக்கட்டுரையானது ஜேர்னல் ஆஃப் த அமெரிக்கன் ஓரியன்டல் சொசைட்டி வால்யூம் நூற்றி பதினொன்று நம்பர் நாலு அக்டோபர் டூ டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராவது வருடம் வந்து இது வெளியாகி இருந்துச்சு இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை இந்த கசர் அல் அத்தீம் தொடர்பான தகவல்களை உள்ளடக்கியதில் ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட ஆய்வுக்கட்டுரையில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் பக்கம் எழுநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் திரு ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் கூறிய வந்து ஒரு கருத்தை வந்து இங்கே அவர் குறிப்பிட்டிருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அரிக்கமெட்டில் கிடைத்த எழுத்துக்கள் கிபி முதல் நூற்றாண்டு காலத்தை சேர்ந்தது கசர் அல் அத்தீம் அப்படின்ற இடத்தில் கிடைத்த எழுத்துக்கள் இதைவிட கொஞ்சம் பிந்தியது அதாவது கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்று கூறியிருந்தார் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் ரேஸ் ஆகுது மன்னர் மன்னன் அவர்கள் வந்து கிமு ஒன்றாம் நூற்றாண்டு அல்லது கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு திரு ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் சொன்னதாக சொல்லியிருந்தார் பட் இங்கே வந்து கிபி அப்படின்னு சேலமன் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கார் ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அரைஸ் ஆனதால் நமக்கு வேறு வழி இல்லை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஐநாவத மகாதேவன் அவர்கள் அறிக்கை மேடு தொடர்பான காலத்தை குறிப்பிடும் போது என்னன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு நமக்கு தெரியணும் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இதில் என்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சேலமன் வந்து என்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் என்ன கொடுத்துருந்தாருன்னா கார்பஸ் ஆஃப் த தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆய்வை தான் வந்து அவர் மேற்கோளாக காட்டியிருந்தார் இந்த ஆய்வு வந்து ஒரு செமினாராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாவது வருஷம் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு பீச்சர்ஸ் அண்ட் பேப்பர் நாகசுவாமி எடிசன் அப்படின்னு அதில் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட எடிசன் வந்து நாங்கள் தேடி பார்த்தோம் எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கல ஆல்ரெடி ஆன்லைனில் இருக்குது எங்களால் வந்து அதை எடுத்து படிக்க முடியல ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் எழுதின வேறு ஏதாவது ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரையில் இந்த குறிப்பிட்ட தகவல் இருக்கா அப்படின்னு நாங்கள் தேடி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படி தேடும்போது வந்து தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையால் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை ஐராவத மகாதேவனுடைய செமினாரை வந்து கட்டுரையாக வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அந்த கட்டுரையில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாவது வருஷம் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை வந்து த பேலியோகிராபி ஆஃப் த தமிழ் பிராமி ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு ஐராவத மகாதேவன் அவருடைய செமினாரை வந்து கட்டுரையாக வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த கட்டுரையில் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் ஆறில் ரிச்சர்ட் சாலமன் சொன்ன காலத்தை தான் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதாவது கிபி ஒன்று முதல் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தை சார்ந்தது தான் இந்த அறிக்கை மேடு எழுத்துக்கள் அப்படின்னு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ ரிச்சர்ட் சாலமன் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த இடத்துல மன்னர் மன்னன் அவர்கள் வந்து ஒரு தவறான விஷயத்த வந்து சொல்லியிருந்தார் இந்த குறிப்பிட்ட கொசர் அல் அத்தீம் அப்படின்ற இடத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பானை எழுத்துக்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து எகிப்தியர்களுடைய காலகட்டத்தை சார்ந்தது கிடையாது எகிப்தில் இருந்த ரோமானியர்களுடைய காலகட்டத்தை சார்ந்தது ஸோ அதனால தான் கிபி ஒன்று கிபி ரெண்டு இந்த மாதிரியான காலத்தில் வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ் எழுத்து பானை ஓடுகள் அங்கே எப்படி கிடைச்சது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்றப்போ எகிப்தில் இரும்பு வேலை செய்வதற்காக தமிழகத்தில் இருந்து ஆட்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற கருத்தை அவர் வெளிப்படுத்துறார் அதாவது கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாவது ஆண்டிலே எகிப்தில் இரும்பு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குனாலும் எகிப்தில் இரும்பு வேலை செய்யணும்னா அவங்க தமிழ்நாட்டில் <laughs> இந்த குறிப்பிட்ட கண்டுபிடிப்பானது அவருக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அது காரணம் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தென்னிந்தியாவில் ரோமர்களோடு ஏற்கனவே இங்கு வணிகம் நடந்தது என்பது வீலர் அவர்களுடைய அறிக்கை மேடு அகழ்வாராய்ச்சியின் ஆய்வுகள் வழியாக முன்பே நாம் அறிந்திருந்தோம் அப்படின்னு வந்து அவர் குறிப்பிட்டிருந்தாரு ரிச்சர்ட் சாலமன் அவர்களுடைய ஆய்வின் அடிப்படையில் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது அது என்னன்னா இந்த குறிப்பிட்ட எழுத்துக்கள் கிடைச்சிச்சு பார்த்தீங்களா பானை ஓடுகளில் பொறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் இந்த குறிப்பிட்ட எழுத்துக்கள் எல்லாம் எகிப்தில் இருந்து கிரேக்கர்களோடு நாம் வணிகம் செய்ததை தான் வந்து காட்டுது அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது இப்போ இந்த ஆதாரத்தை அடிப்படையாக வச்சுட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா தமிழர்கள் கிரேக்கர்களுக்கு இரும்பு வேலை செய்வதற்காக போனார்கள் அப்படின்னு வேணால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லலாம் அதாவது ரிச்சர்ட் சால்மன் வந்து வணிகர்கள் அப்படின்னு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு நாம் வந்து வணிகர்கள் இல்லை இரும்பு வேலை செய்ய போனவர்கள் அப்படின்னே வச்சுக்கிறோம் அப்படி வச்சுக்கிட்டோன்னா கிரேக்கர்களுக்கு இரும்பு வேலை செய்ய தமிழர்கள் போனார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஊகத்தை மட்டும்தான் நம்ம இங்கே முன்வைக்க முடியும் சம்பந்தமே இல்லாம க
ஃபால்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னா பொய்மைப்படுத்துதல்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இந்த பொய்மைப்படுத்துதல்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஆய்வை வந்து நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆய்வில் உள்ள ஆய்வு தரவுகளையோ செயல்முறைகளையோ கருவிகளையோ அல்லது ஆய்வின் இறுதியில் உங்களுக்கு ஒரு முடிவு கிடைச்சிருக்கும்ல இதையோ நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏற்றார் போல திருத்தவோ அல்லது வந்து தவிர்க்கவோ கூடாது ஸோ உங்களுக்கு நீங்க ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து இந்த ரிசல்ட் தான் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற டேட்டாவை வந்து விடுறதோ அல்லது வந்து இருக்கிற டேட்டா வந்து மாத்துறதோ இந்த மாதிரியான வேலைகளை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த ஆய்வையே வந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதற்கான ஒரு ரியல் எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த காலத்தால முற்பட்ட இரும்பு பொருள் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு ஆய்வாளர்களுக்கு தெரியல ஓகே நம்ம தெரியாதப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா வானத்திலேருந்து விண்கல் வந்திருக்கும் அந்த விண்கல்லேருந்து இவங்க இரும்பு எடுத்து இந்த வாட்களை செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு கோணத்தில் அவங்க ஆய்வு பண்ணாங்க அது சம்மந்தமாக நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகள்லாம் வந்திருக்கு அப்போது துருக்கியிலையாக இருக்கட்டும் எகிப்திலையாக இருக்கட்டும் விண்கல்லே வந்து விழுந்திருந்தாலும் அந்த விண்கல்ல இருக்கிற இரும்பை எடுத்து கார்பனோட அளவை யார் சமநிலை படுத்துகிறாங்க கார்பன் இருக்கணும் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த கேள்விக்கு மேற்கத்திய சமூகத்தில் இன்னைக்கு வரைக்கும் பதில் கிடையாது ஸோ இவருடைய வாதத்தை முழுமையாக அந்த வீடியோட அளிக்க நான் கீழே கொடுக்குறேன் அதில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதில் அவர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எகிப்து அதுக்கப்புறமா இந்த துருக்கி போன்ற பகுதிகளில் இருக்கிற இரும்புகள் வந்து அங்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இரும்பு தான் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்ல முயற்சிக்கிறாரு அதற்காக அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா அங்கே வந்து அப்படி ஒரு தொழில்நுட்பம் கிடையாது துருப்பிடிக்காத இரும்பை உருவாக்குற தொழில்நுட்பம் கிடையாது அது வந்து நம்ம நாட்டில் இருந்து தான் அங்கே போகச்சு குறிப்பாக நமது தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் அங்கே போகச்சு அப்படின்ற ஒரு வாதத்தை தான் அவர் முன்வைக்கிறாரு ஸோ இந்த வாதத்திற்காக அவர் சில ஆதார தரவுகளை வந்து கொடுத்துருப்பார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஒரு சைடு ஆதாரமாகவே இருக்கும் இந்த விண்கல் தொடர்பாக செய்யப்பட்ட ஆய்வு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து அவர் ஜஸ்ட் குறிப்பிட மட்டும்தான் செய்வார் விண்கல் தொடர்பாக சில ஆய்வுகள் நடந்துச்சு அப்படின்னு அதை அப்படியே விட்டுருவார் ஆனால் அந்த ஆய்வை வந்து அவர் எடுத்து பேசியிருக்க மாட்டார் இந்த விண்கல் தொடர்பாக என்ன ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டிருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ கிளிப் நான் போடுறேன் அதை நீங்க பாருங்க எகிப்துல இருக்கிற கைரோல இருந்து ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல ஜெர்சே அப்படின்ற ஒரு தொல்லியல் ஆய்வு நடந்த இடம் இருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒன்பது இரும்பு மணிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இந்த ஒன்பது இரும்பு மணிகளை யாரு கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளிண்டர் பெட்ரே அப்படின்ற பிரிட்டிஷ் ஈஜிப்டாலஜிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிச்சாரு இதுதான் உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இரும்பு பொருட்களிலேயே மிகவும் பழமையான ஒரு இரும்பு பொருள் இந்த குறிப்பிட்ட இரும்பானது கிமு நாலாயிரத்திலிருந்து மூவாயிரம் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த நக்கடா அப்படின்ற கல்ச்சரை சேர்ந்தவங்களுக்குரியது இந்த நக்கடா அப்படிங்கிறவங்க எகிப்துல வாழ்ந்த செம்பு கால நாகரிகத்தை சேர்ந்தவங்க டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு எல்சிவர் ஆய்வு இதழ்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஈஜிப்டியன் அயன் பட்ஸ் மேட் ஃப்ரம் ஹேமர்டு மெட்ராடிக் அயன் அப்படின்ற ஒரு ஆய்வு கட்டுரையானது வெளியாகுச்சு இந்த குறிப்பிட்ட ஆய்வு கட்டுரையில இர்சையில கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த இரும்பு மணிகள் விண்கலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கறத வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அது எப்படி விண்கலில் இருந்து எடுத்த இரும்பு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விண்கலில் இருந்து எடுக்கப்படுற இரும்புக்கும் பூமியில நாம அயன் ஓர்ல இருந்து ஸ்மெல்ட் பண்ணி எடுக்கப்படுற இரும்புக்கும் வந்துட்டு எலமெண்ட்ல வந்து வேறுபாடு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு விண்கலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இரும்பு எடுத்தீங்கன்னா அதுல நிக்கல் கோபால்ட் வந்து அதிக அளவுல காணப்படும் குறிப்பாக நிக்கலோட அளவு அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து பத்து சதவீதத்துக்கு இருக்கும் இர்சேல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த இரும்பு மணிகள்ல நிக்கலுடைய அளவு ஆறு சதவீதத்தில இருந்து ஒன்பது சதவீதம் அளவுக்கு இருந்துச்சு இதோட அடிப்படையில தான் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த இரும்பு மணிகள் விண்கலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இரும்பால செய்யப்பட்டது அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் நிரூபிச்சாங்க சரி கிடைக்கப்பட்ட இந்த இரும்பு பொருள் அவங்க வந்துட்டு உருக்கி அதுக்கப்புறமா சுத்தியலால அடிச்சு ஒரு ஷீட் மாதிரி மாத்தி அந்த ஷீட்டை வந்து வளைச்சுதான் மணிகளாக அவங்க உருவாக்குனாங்க இந்த மணிகளுடைய சைஸ் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் ஜீரோ செவன் த்ரீ எயிட் அப்படின்ற மணியோடைய மேக்சிமம் லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் அதோடைய டயாமீட்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சு அதே போல யூசி ஒன் ஜீரோ செவன் த்ரீ நைன் அப்படின்ற மணியோடைய லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் அதோடைய டயாமீட்டர் வந்துட்டு பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இன்னொரு மணியான யூசி ஒன் ஜீரோ செவன் ஃபோர் ஜீரோ உடைய லென்த் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டரும் அதோடைய டயாமீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டரும் இருந்துச்சு இரண்டாயிரத
ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதிகப்படியான அளவில் வந்துட்டு நிக்கலும் கோபால்ட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது நிச்சயமாக விண்கல்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட இரும்பால் செய்யப்பட்டதான் அப்படின்னு ஸோ இதோட அடிப்படையில் தான் இந்த ஆய்வுடைய முடிவு வழியாக அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா டூட்டகாமனுடைய கல்லறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த இரும்பு கத்திய விண்கலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இரும்பை வச்சு தான் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் மீட்ரியாட்டிக் அண்ட் பிளானட்டரி சயின்ஸ் அப்படின்ற ஆய்வு தரல த மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ஆர்ஜின் ஆஃப் டூட்டகாமன் மீட்ரியாட்டிக் அயன் டேக்கர் அப்படின்ற ஒரு ஆய்வு கட்டுரை வெளியாகுது இந்த ஆய்வு கட்டுரையிலே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டூட்டகாமனுடைய கல்லறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த கத்தி மீட்ரியாட்டிக் அயன் அதாவது விண்கலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இரும்பால் செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறத ஆய்வு வழியா இவங்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னா நிறுவுறாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாம இந்த குறிப்பிட்ட கத்தியானது டூட்டகாமனுக்கு எப்படி போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்று தகவலையும் வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க லெட்டர் ஆஃப் அமர்நா அப்படின்னு சொல்லப்படுற அமர்நா கடிதங்கள் சொல்லுவாங்க இது அகடிய மொழியில எழுதப்பட்டிருக்கும் இது வந்து களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட பலகையில் எழுதப்பட்ட ஒரு லெட்டர் தான் இது வந்து எகித்துக்கும் இந்த பிரித்தானியர்களுக்கும் இடையில நடந்துட்டு இருந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அதுல குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஒரு கத்தி அதோடைய கைப்பிடி வந்து தங்கத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கும் இது வந்து டூட்டகாமனுடைய தாத்தாவான அமன் ஹோட்டப் மூன்றாம் அமன் ஹோட்டப்புக்கு கொடுத்ததாக அந்த லெட்டர்ல வந்து எழுதியிருக்காங்க வில்லியம் எல் மோரன் எழுதின அமர்நாள் லெட்டர் அப்படின்ற மொழிபெயர்ப்பு நூல்ல பக்கம் ஐம்பத்தி முதல் இந்த இரும்பு கத்திய பத்தின தகவல் விரிவாக மொழிபெயர்த்து எழுதியிருக்காரு டூட்டகாமனுடைய கத்தியானது விண்கலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இரும்பு வச்சு செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எகிப்தில் எந்த பகுதியில் விழுந்த விண்கல்ல இருந்து இத குறிப்பிட்ட கத்தியானது செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தேடலை ஆய்வாளர்கள் செஞ்சாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் வெளியான த மீட்ரியாடிக் ஆர்ஜின் ஆஃப் டூட்டகாமன் அயன் டேக் அப்ரேட் அப்படின்ற ஆய்வு கட்டுரையில பக்கம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஆறு தொடங்கி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஏழு வரைக்கும் உள்ள இந்த பக்கங்கள்ல சில தகவல்களை குறிப்பிடுறாங்க அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எகிப்தி சுத்தி இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் சுற்றளவுல ஏதாவது விண்கல் விழுந்ததா விழுந்ததுக்கான ஏதாவது தகவல்கள் இருக்கா அப்படின்றத மெட்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு இணையதளத்துல வந்துட்டு அவங்க தேடுறாங்க மெட்பேஸ் அப்படின்ற இந்த இணையதளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல எங்கெல்லாம் விண்கல் விழுந்திருக்கு அப்படின்ற எல்லா டேட்டாஸையும் வந்துட்டு அவங்க அதுல ஆட் பண்ணிட்டே வந்திருப்பாங்க இதுல இரும்பு மீட்ராய்ச்சி எங்கெல்லாம் விழுந்துச்சு அப்படின்ற தகவல்களும் வந்துட்டு இருக்கும் இப்படி அவங்க தேடும் போது இருபது இரும்பு விண்கற்கள் பத்தின தகவல் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு இதுல கார்கா அப்படின்ற விண்கல் ஆனது ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட டூட்டகாமன் கல்லறையில் எடுக்கப்பட்ட கத்தியின் கலவையில பத்து சதவீதத்துக்கு ஒத்து போறத வந்துட்டு ஆய்வாளர்கள் பார்த்தாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் வெளியான த மேனுபேக்சர் அண்ட் ஆர்ஜின் ஆஃப் டூட்டகாமன் மீட்ராட்டிக் அயன் டேகர் அப்படின்ற ஆய்வு கட்டுரையில பக்கம் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து டூட்டகாமனுடைய கத்தியானது குறைவான வெப்பநிலையிலேயே வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது எவ்வளவு எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டிகிரி வெப்பநிலை அப்படிங்கறது தெரிய வருது சோ இவ்வளவு குறைவான வெப்பநிலையிலேயே இந்த கத்தியை உருவாக்குனதுனால இதை வந்து கோல்டு போர்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே வெண்கல பொருட்களை வந்துட்டு இந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர்ல இவங்க உருக்கி வெவ்வேறு பொருட்கள் உருவாக்கி பழகுனதுனால இந்த இரும்பையும் இதே அளவுக்கான டெம்பரேச்சர்லயே இவங்க உருக்கி உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த ஆய்வு வழியாக தெரிய வந்துச்சு திரு மன்னர்மன் அவர்கள் வந்து அவர் சில ஆதார தரவுகளை வச்சு சொன்ன ஆய்வுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் வந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டு அந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை வச்சு தான் துருபிடிக்காத இரும்பு வந்து எகிப்திலையும் துருக்கியிலையும் வந்து செய்யப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு வாதத்தை முன் வச்சாரு ஆனால் இந்த விண்கல் தொடர்பான ஆய்வு வழியாக நமக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் அங்கே இறக்குமதி செய்யப்படலை ஏற்கனவே வெங்கல பொருட்கள் செய்யறதுக்கு அவங்க பழகியிருந்தாங்க அந்த அதே டெக்னாலஜியை தான் திரும்பவும் பயன்படுத்தி இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு அதே போல் இது விண்கலில் இருந்து வந்த இரும்பை கொண்டு தான் செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு வந்து அது தெளிவு பண்ணுச்சு ஸோ இதில் இருந்து மன்னர் மன்னன் அவர்கள் எடுத்து வச்ச வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிவியல் ஆய்வுகள் அறிவியல் ஆதாரங்கள் வழியாக அது வந்து இப்போ வந்து தவறானது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிய வருது ஸோ இதனால தான் ஒரு ஆய்வை நாம் வந்து செய்யும் போது அந்த ஆய்வுக்கு தொடர்பான உள்ள இரண்டு வாதங்களையும் முன் வச்சு அந்த இரண்டு வாதங்களில் எதற்கு அதிகமான ஆதாரங்கள் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் வந்து எதற்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முடிவுக்கு வரணும் அடுத்ததாக புனைவுகள் அதாவது ஃபேப்ரிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம்
பிரமிடுங்கிற சொல் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான சொல் இல்லை இதனை வச்சு தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய பெரும் இடு அதாவது சுடுகாட்டை வந்து இடுகாடுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா இப்ப இடு அப்படின்னா புதைக்கிற இடம் பெரிய புதைக்கிற இடம் அப்படிங்கிறத பெரும் இடு அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்ல முடியும் அந்த பெரும் இடுங்கிற வார்த்தை தான் பிரமிடுன்னு மாறிச்சு அதனால இயுப்தியர்கள் தமிழர்களிடம் இருந்து தான் பழைய கட்டுமான கலையையும் கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆய்வுகளும் இருக்கு எகிப்துல பிரமிடுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சொல்லே கிடையாதா அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல பிரமிட் அப்படின்ற சொல் பத்தின சில எட்டிமாலஜி ஸ்டடி செய்யப்பட்டிருக்கு அதை பத்தின தகவல்களையும் நம்ம பார்க்கலாம் பிரிட்டிஷ் மியூசியத்திற்கு சொந்தமான ஆன்சியன் ஈஜிப்ட் அப்படின்ற ஒரு இணையதளம் இருக்கு அதுல பிரமிட் என்பது கிரேக்க சொல்லான பைரமிஸ் என்ற சொல்லில் இருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிரேக்கர்களின் கோதுமை கேக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு பிரமிட் மாதிரியான ஒரு வடிவத்துல இருக்கும் அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கேட்க குறிப்பிடுறதுக்குரிய அதே சொல்ல தான் பிரமிடையும் பயரமிஸ் அப்படின்னு குறிப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரமிட் அப்படின்ற சொல் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து ஆங்கில சொல் ஆதி காலத்துல எகிப்துல இருக்கிற அந்த பிரமிடை குறிப்பிடுறதுக்கு இந்த பிரமிட் அப்படின்ற சொல் வந்து பயன்படுத்தப்படல அதே போல எகிப்தியர்களும் வந்து பைரமிஸ் அப்படின்ற ஒரு சொல்லை சொல் கொண்டு அந்த பிரமிடை குறிப்பிடல எகிப்தியர்கள் அவங்களுடைய அந்த பிரமிட சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மெர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த மெர் அப்படின்ற சொல் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை குறிப்பிட எகிப்தியர்கள் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து ஹைரோகிளிப்ஸா வரைஞ்சிருக்காங்க அல்லது வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆந்தையையும் ஒரு வாயையும் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க ஒன்னு இப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல மென்ஷன் பண்ணி அந்த பிரமிட வந்து குறிப்பிடுவாங்க இதை வந்து இந்த ஆந்தையும் வாயும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா அதை ஆந்தை இருக்கிறத வந்து ம் அப்படின்னும் அந்த வாய் இருக்கிறத வந்து இர் அப்படின்னும் மெர் அப்படின்னு வாசிக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்ப வந்து நாம இந்த வாதத்தையே மறுபடியும் எடுக்கலாம் பெரும் கீடல இருந்து பிரமிட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு பிரிட்டிஷ் மியூசியத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பைரமிஸ்ல இருந்து பிரமிட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இந்த இரண்டு விதமான வாதத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவர் ஒரு வாதத்தை வைக்கும் போது என்ன சொன்னாருன்னா அதாவது இந்த ஈப்டி மொழி சொல்லுல என்ன பிரமிடுங்கிற சொல் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான சொல் இல்ல இது உண்மையா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எகிப்திய ஹைரோகிளிப்ல இது தொடர்பான ஏதாவது சொல் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி நாங்க தேடும் போது எங்களுக்கு ஒரு சொல் கிடைச்சிச்சு அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் பிரபல ஈஜிப்டாலஜியான சர் இ ஏ வேர்லிஸ் பட்சே அப்படின்றவர் வந்து அண்ட் ஈஜிப்டியன் ஹைரோகிளிப் டிக்ஷனரி அப்படின்ற ஒரு நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு இந்த நூல்ல எகிப்திய ஹைரோகிளிப் எழுத்துக்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த எழுத்துக்கு ஆங்கிலத்துல என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறத வந்து அவர் எழுதியிருப்பாரு அதை வந்து அவங்க எகிப்தியர்கள் எப்படி உச்சரிச்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவர் எழுதியிருப்பாரு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி வந்து அவர் அதை உருவாக்கியிருந்தார் அந்த டிக்ஷனரியில வந்து பக்கம் இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணுல பெரமஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து குறிப்பிடுறாரு பெரமஸ் என்ற சொல்லை குறிப்பிட்டிருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல கிரேக்க மொழியில வந்து பைரமிஸ் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருப்பாரு சோ எழுதி பக்கத்துல ஒரு பிராக்கெட் போட்டு அதுல ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருப்பாரு சோ வேலிஸ் பட்சேக்கு வந்து டவுட் வந்திருக்கு அவர் வந்து என்ன டவுட் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரமஸ் அப்படின்ற சொல்லில இருந்து பைரமிஸ் அப்படின்ற கிரேக்க சொல் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து ஒரு டவுட் வரதுனால தான் கிரேக்க சொல்லான பைரமிஸை எழுதி அதுக்கு பக்கத்துல வந்து அவர் ஒரு கேள்விக்குறிய போறாரு சோ இதற்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் ரொம்பவே அதிகம் ஏன்னா ஒரு நாட்டுல இருக்கிற ஒரு பொருளை அந்த நாட்டுக்காரங்களே ஏதாவது ஒரு சொல்ல வச்சு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அந்த சொல்ல வேற நாட்டுக்காரர்கள் அவங்களுடைய மொழிக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் மாத்தி எழுதியிருப்பாங்க சோ அதனால பெரும் ஈடுல இருந்து தான் பிரமிடு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பெரமஸ் அப்படின்ற எகிப்திய சொல்லில இருந்து பைரமிஸ் அப்படின்ற கிரேக்க சொல் வந்திருக்குது பைரமிஸ் அப்படின்ற கிரேக்க சொல்ல இருந்து பிரமிடு அப்படின்ற ஆங்கில சொல் வந்திருக்கு ஏற்கனவே பிரமிடை குறிக்க எகிப்தியர்களிடம் மெர் பெரமஸ் அப்படின்ற சொற்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றது தெரியாம கற்பனையாகவே எகிப்தியர்கள்கிட்ட இந்த பிரமிடை குறிப்பதற்கு இந்த மாதிரியான நிகரான ஒரு சொல் இல்லை அப்படின்ற ஒரு வாதத்தை முன் வச்சு இவர் வந்து ஒரு தகவலை சொன்னதுனால நம்ம ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியாது நம்ம கற்பனையாக ஒரு விஷயத்த இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு வாதத்தை முன் வச்சோம்னா அந்த குறிப்பிட்ட வாதமானது தவறாகத்தான் போகும் ஸோ இதனால தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா புனைவுகளை அடிப்படையாக வைத்து அதாவது ஒரு விஷயம் இல்லை அல்லது ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு கற்பனையாக நாமலாம் ஒரு விஷயத்த எந்த விதமான ஆத
பிளஜரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளஜரிசத்தில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒருத்தருடைய மொத்த தரவையும் மொத்த ஆய்வையும் அப்படியே வந்து நான் எழுதி வச்சுக்கிட்டு நான் தாங்க இந்த ஆய்வையே பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து கம்ப்ளீட் பிளஜரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பிளஜரிசத்தில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமான சில டைப்பை பற்றி மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தையோ நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாத ஒரு விஷயத்தையோ அல்லது இன்கரெக்ட் தவறான ஒரு விஷயத்தையோ நாம் என்ன செய்யக்கூடாது மேற்கோளாக காட்டக்கூடாது இந்த சோர்ஸ் பேஸ்டு பிளஜரிசத்தில் மிஸ் ஆட்ரிபியூஷன் பிளஜரிசம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு என்னன்னு பார்க்கலாம் மிஸ் ஆட்ரிபியூஷன் என்பது ஒரு ஆய்வை ஒரு நபர் எழுதியிருக்க அந்த ஆய்வை வேறு ஒரு நபர் எழுதியதாக குறிப்பிடுவது அல்லது நாம் ஒரு ஆய்வில் இருந்து தகவலை எடுத்துக்கொண்டு வேறு ஒருவருடைய ஆய்வை குறிப்பிடுவது ஸோ இதற்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பாருங்க ஐரோப்பாவை சேர்ந்த பிரபல உலோகவியல் நிபுணரும் பேராசிரியருமான கவுலாந்த் அப்படிங்கிறவர் ஆண்ட்ரபாலஜி ஆன் த மார்ச் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் தமிழகத்தினுடைய ஆயுத வரலாறு பற்றி இப்படி எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க இதில் ஆன்த்ரபாலஜி ஆன் த மார்ச் அப்படின்றது பல ஆய்வு கட்டுரைகள் அடங்கின ஒரு ஆய்வு நூல் நிறைய ஆய்வாளர்கள் வந்து வெவ்வேறு தலைப்புல வந்து ஆய்வுகள் எழுதியிருந்தாங்க பேராசிரியர் கவுலாந்த் அவர்கள் ஆய்வு கற்றை ஏதாவது எழுதியிருக்காரா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எழுதல சோ இது வந்து நான் முதலேயே சொன்னேன் ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை ஒரு நபர் எழுதவே இல்லை ஆனா வந்து இவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா ஆந்திரபாலஜி ஆன் த மார்ச் அப்படின்ற புத்தகத்துல பேராசிரியர் கவுலாந்த் அவர்கள் வந்து எழுதுனதாக அவர் வந்து தகவலை சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஆனா இந்த ஆய்வு கட்டுரையில் அவர் எதையுமே எழுதல அவருடைய ஆய்வு கட்டுரைகள் எதுவுமே இதுல இல்லை ஆனா பேராசிரியர் கவுலாந்த் அவர்களுடைய ஆய்வு கட்டுரையில் இருக்கிற தகவலை மேற்கோளாக காட்டி ஒருவர் வந்து இதில் ஆய்வு கட்டுரை எழுதியிருக்கார் அந்த ஆய்வு கட்டுரை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டிங் த பாஸ்ட் இன் கேரளா அப்படின்றது அந்த ஆய்வு கட்டுரை இதை எழுதினவர் வந்துட்டு கிருஷ்ணா ஐயர் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் வந்து எழுதியிருக்கார் த மிஸ் ஆட்ரிபியூஷன் பிளஜரிசம் அப்படின்றதற்கான சரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுதான் ஸோ அந்த ஆய்வு கட்டுரை எழுதின கிருஷ்ணா ஐயரை வந்து குறிப்பிடலை அவர் எழுதினது வந்து ஒரு ஆய்வு கட்டுரையுடைய அந்த தலைப்பு என்ன அப்படிங்கிறத குறிப்பிடலை ஆனால் அந்த புத்தகத்துடைய பெயரை வந்து அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அந்த ஆய்வு கட் ஆய்வு கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு நூலுடைய பேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை குறிப்பிட்டு அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார் ஓகே அது கூட ஓகே தான் பட் ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது பட் வந்து யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு குறிப்பிடும் போது அந்த ஆய்வாளருடைய பேரை எழுதாமல் கவுலாந்து எழுதியதாக அவர் வந்து குறிப்பிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரியான பிளாஜரிசம் எல்லாமே வந்து ஹியூமன் எரர்னால் நடக்கிறது தான் இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது நீங்கள் வந்து ரிவ்யூக்காக உங்களுடைய பேப்பர் அனுப்பி வச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க அப்போ பார்க்கும்போதே பீர் ரிவ்யூவர்ஸை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு தவறு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்த உடனே எப்போ நீ வந்து சொன்ன அந்த ஆய்வு கட்டுரைக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீ வந்து யார் அந்த ஆய்வு எழுதுனாங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லி பீர் ரிவ்யூவுக்கு போகும்போது சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் புத்தகங்கள்லையோ அல்லது வீடியோக்கள்லையோ இந்த மாதிரியான வரலாற்று தகவல்களை சொல்லும் போது அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பீர் ரிவ்யூவர்ஸ் அப்படின்னு யாருமே கிடையாது அதனால இந்த மாதிரியான தவறுகள் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தான் ஹியூமன் ஏரர் இஸ் இன்னவிட்டபிள் அந்த மாதிரியான தவறுகள் வந்து ஆய்வு செய்யும் போது ஆய்வு மாணவராக இருக்கிறவர்கள் வந்து கண்டிப்பா தவிர்த்திடணும் ஸோ இப்போ நாம் வந்து எப்படி ஆட்ரிபியூட் பண்றது எப்படி வந்து நாம் வந்து மேற்கொள்ள சரியா காட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த தகவலை எப்படி சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னா ஆந்திரபாலஜி ஆன் த மார்ச் அப்படின்ற ஒரு தொகுப்பு நூலில் எல் ஏ கிருஷ்ணா ஐயர் அப்படின்ற நபர் ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை எழுதியிருந்தார் அதில் பேராசிரியர் கவுலாந்த் அவர்களுடைய கருத்துக்களை மேற்கோள் காட்டி சில தகவல்களை அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தகவல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லியிருக்கணும் ஆனா அந்த மாதிரி மன்னர் மன்னன் அவர்கள் வந்து சொல்லல சில நேரங்கள் இந்த மிஸ் ஆட்ரிபியூஷன் பிளஜரிசம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு சீரியஸான இஷ்யூல கொண்டு போய் விட்டுரும் காரணம் என்னன்னா ஒரு ஆய்வாளர் வந்து ஒரு ஆய்வு தகவலை சொல்லும் போது அதற்காக நிறையா நேரத்தை செலவு செஞ்சு நிறைய தகவல்களை படித்து நிறைய பொருளாதார அளவில் செலவு பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி நிறைய பண்ணதுனால அவங்களுடைய ஆய்வுக்கு நாம் மரியாதை கொடுக்காமல் அவங்களுடைய உழைப்புக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்காமல் அவங்கள வேணும்னே விட்டுட்டோம் அப்படின்ற ஒரு மனது வந்து அவங்களுக்கு வரலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு மனம் வரும்போது அவங்க என்ன செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னா இதை ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆக்கி கோர்ட் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஸோ
இந்த குறிப்பிட்ட ஆய்வுக்குற்றையிலே இருக்கு ஆன்த்ரபாலஜி ஆண்ட மார்ச் அப்படின்ற அந்த தொகுப்பு ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் எல்ஏ கிருஷ்ணா ஐயர் அப்படின்றவர் ஒரு ஆய்வுக்குற்ற எழுதியிருந்தார் அந்த ஆய்வுக்குற்றையில் கௌலாந்த் அவர்கள் சில தகவல்களை சொன்னார் அப்படின்னு மேற்கோள் காட்டி நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் விவரிச்சிருப்பார் ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷனில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கௌலாந்த் அவர்கள் எந்த ஆய்வுக்கட்டுரையில் இந்த தகவலை மென்ஷன் பண்ணார் அப்படின்னு வந்து அவர் குறிப்பிட்டிருக்க மாட்டார் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நபர் ஒரு விஷயத்த சொன்னார் அப்படின்னு நம்மளுடைய ஆய்வில் வந்து எழுதியிருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கான ரெஃபரன்ஸை என்ன செஞ்சாயிருக்கணும்னா நம்ம கீழே கொடுத்துருக்கணும் மேற்கோளில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஆய்வுக்கட்டுரையில் கௌலாந்த் அவர்கள் இந்த தகவலை சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கானோ ஆனால் அப்படி வந்து எல்ஏ கிருஷ்ணா ஐயர் அவர்கள் எழுதின அந்த ஆய்வுக்கட்டுரையில் அவர் குறிப்பிடலை இதை வந்து ஆக்சிடென்டல் பிளஜரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிளஜரிசம் வரும்போது நீங்கள் ரிவ்யூவுக்கு வந்து உங்களுடைய ஆய்வுக்கட்டுரை அனுப்பி வைக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த குறிப்பிட்ட தகவலுக்கான அந்த கட்டுரையை நீங்கள் கொடுங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட புத்தகம் இருக்குது பார்த்திங்களா தொகுப்பு நூல் இந்த தொகுப்பு நூலை சரியாக பீர் ரிவ்யூ பண்ணலை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் அந்த ரெஃபரன்ஸில் இருந்த ஒரு பிளஜரிசத்தை வந்து அவங்க செக் பண்ணலை ஸோ இதை செக் பண்ணாமல் விட்டதும் வந்து ஒரு விதமான தவறு தான் ஆய்வுகளை என்றைக்குமே நாம் என்ன செய்யணும்னு பார்த்திங்கன்னா திறன் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தணும் நம்மளுடைய ஆய்வை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக ரிவ்யூ மெம்பர்கள்கிட்ட வந்து கொடுக்கணும் நம்ம நிறைய பேர் அந்த ஆய்வை வந்து ரிவ்யூ பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஆய்வை வந்து எந்த அளவுக்கு தரமானது அப்படிங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதில் ஏதாவது பிள்ளைகள் இருந்தால் இந்த ரிவ்யூ கமிட்டி மெம்பர் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்தந்த இடத்துல பிள்ளைகள் இருக்குப்பா இதெல்லாம் மாற்றி கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம காலேஜில் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து கைடுன்னு ஒருத்தரை போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கைடுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை திறனாய்வு செய்கிறது அவங்க வேலை உங்களுடைய ஆய்வுக்கு நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் தொடர்பான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அப்பப்போ அவருக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் என்னெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்கள் கைடுகிட்ட கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அவர் வந்து அதை பார்த்துட்டு என்ன செய்வார்னா தம்பி இந்த இதில் கொஞ்சம் மாற்றம் பண்ணுங்கள் இந்த இதை இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க சில கருத்துக்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது வந்து ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஆய்வு அப்படின்னு வரும்போது அந்த ரிவ்யூ மெம்பர் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்க அந்த ஆய்வுக்கட்டுரையை படிச்சுட்டு அதில் ஏதாவது பிள்ளைகள் இருந்தால் தம்பி இதை இப்படி இது பண்ணக்கூடாது இது இப்படி இல்லை வேறு ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு ஆய்வில் அவங்க இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த வாதத்தை இதில் நீ சேரு அப்படின்னு வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுத்து அந்த ஆய்வை வந்து இன்னும் மேம்படுத்த தான் செய்வாங்க இப்போ இங்கே எப்போவுமே ஒரு ரிவ்யூவுக்கு வந்து உங்களுடைய ஆய்வு போகுதுன்னா அது மேம்படும் யாராவது ஒருத்தங்க ஆய்வை ரிவ்யூ பண்ணாங்கனாலே அல்லது அதில் யாராவது க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டாங்கனாலே ஐயோயோ அவங்க வந்து நம்மளுடைய வரலாறாக அழிக்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தரையிலலாம் உருளக்கூடாது ஓகே இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம ஆய்வுகள்னா என்ன ஆய்வுகளில் என்னென்ன தவறுகள் வந்து நாம் செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சால் என்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே நம்ம பார்த்துருப்போம் கல்லூரிகளில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தெரியாத மாணவர்களுக்கு வந்து இன்னும் அதிகப்படியான தகவல்களோடு இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நாம் இந்த ஆய்வில் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குது பல விஷயங்கள் இருக்குது இது மாதிரி வெவ்வேறு தலைப்புகளில் வெவ்வேறு விஷயங்களை பல ஆதாரங்களோடு பல எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்க முடியும் தேவைப்பட்ட அந்த மாதிரியான காணொலிகளை நம்ம வந்து உருவாக்குவோம் இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆய்வு மாணவர்கள் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு கருத்துக்களை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான ஆய்வு மீது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற பல பேருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வெகுஜன மக்களுக்கும் இந்த விஷயத்த கொண்டு போங்க ஏன்னா ஆய்வுகளுக்குள்ளே என்னெல்லாம் நடக்குது என்ன மாதிரியான விவாதங்கள்லாம் உள்ளே நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பொதுமக்களுக்கும் வந்து தெரியணும் அதனால் இதை நிறைய பேருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ இதில் இருந்து உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கண்ணால் பார்த்தவுடன் நம்பாமல் காதல் கேட்டவுடன் நம்பாமல் தீர விசாரித்து அது உண்மையா என்று உணர்ந்து அதன் பிறகு நம்புவோம் மீண்டும் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களுக்கு மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் நன்றி